டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிளாசிக் நீட் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டோட எம்பிபிஎஸ் ரேங்க் லிஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டு அனாலிசிஸ் அதாவது என்னென்னா கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் வந்து இது பியூர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எவ்வளோ சீட்டு இருக்குது பிசிக்கு என்ன எம்பிசிக்கு என்ன எஸ் எஸ்சிக்கு என்ன எஸ் எஸ்சிஏக்கு என்ன ஓசிக்கு என்ன டோட்டல் சீட்ஸ் எவ்வளோ ரொம்ப டோட்டல் சீட்ஸ் வச்சு ஒரு மேக்ஸ் அனாலிசிஸ் தான் இதை வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸாக தான் எடுத்துக்கணும் ஃபைனல் சீட் அலாட்மெண்ட் தான் ஃபைனலாக கவர்மெண்ட் அலாட் பண்ணுற சீட் தான் ஃபைனல் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அவ்வளோதான் ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸு நம்ம கிளாசிக் நீட் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்ன ரேங்க் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக செவன் நாட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கும்போது மிஸ்டர் தாரணீஸ்வர் ஆக்சுவலி எம்பிசியில் பார்க்கும்போது ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் டோட்டலாக மார்க் வைஸ் பார்க்கும்போது செவன் நாட் ஃபைவ்னா ஃபோர்த் ரேங்க் வருது பட் டியூ டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரேங்க்கு பயாலஜி மார்க்கு அதை ஃபஸ்ட்டு இந்த தடவை பயாலஜி ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்காங்களே அந்த மாதிரி அது ப்ளஸ் வந்து ஏஜ் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணும்போது டோட்டல் ரேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன்த் தேர்ட்டீன்த் ரேங்க் இன்றைக்கி ரேங்க் லிஸ்ட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுது மிஸ்டர் தாரணீஸ்வர் எம்பிசியில் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு டோ மார்க் வைஸ் பார்க்கும்போது ஸ்டேட் ஃபோர்த்து ரேங்க் வைஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் தேர்ட்டீன்த் ரேங்க் அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்த்துக்களை கிளாசிக் நீட் அகாடமி சார்பிலும் பார்த்துட்டு இருக்க உங்கள் சார்பிலும் சொல்லிக்கலாம் அவரோட லைஃப்பை வந்து மிகப்பெரிய மருத்துவர் ஆகிறதுக்கு வாழ்த்துக்களையும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் சரி இப்போ வந்து நம்மளோட ரே கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் எவ்வளோ கட் ஆஃப் வரப்போகுது நம்ம வந்து எவ்வளோ கட் ஆஃப் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது கவர்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிற சீட் மேட்ரிக்ஸ் எவ்வளோ சீட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சீட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இஎஸ்ஐசி காலேஜில் வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் அப்போ டோட்டலாக வி ஆர் ஜஸ்ட் டேக்கிங் தட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தோம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் டோட்டலாக டோட்டலாக நமக்கு இருக்க சீட்ஸ் இவ்வளோ சீட்ஸ் இந்த சீட்டில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸு எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் சீட்டு தான் நமக்கு இருக்குது ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட்ஸ் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் போயிடுது அப்போ எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சீட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி எயிட் சீட்ஸ் அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி எயிட்ஸில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போயிடுது அப்போது நைன்டி டூ ஃபைவ் பர்ஸ் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி எயிட் சீட்ஸ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் சீட்ஸ் வருது மொத்தமாக அரசு கல்லூரிகளில் இருக்கிற ஃப்ரீ சீட்ஸ் அதாவது இந்த பதினெட்டாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் இப்போ இந்த பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி பத்து ரூபாயிலிருந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்களே அந்த பதினெட்டாயிரம் ரூபா ஃபீஸில் இருக்கிற சீட்ஸ் இஎஸ்ஐசியில் கொஞ்சம் ஃபீஸ் வேரி ஆகும் பட் டோட்டலாக ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் அதுக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் சீட்ஸ் இருக்குது அப்போ மொத்தமாக இருக்கிறது ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் சீட்ஸ் அப்படின்னா அதை வந்து கம்யூனிட்டி வைஸாக எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஓசிக்கு தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓப்பன் கேட்டகரி திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் எஃப்சி ஃபார்வர்ட் கேஸ்ட் கிடையாது ஓப்பன் கேட்டகரி யார் வேணாலும் சீட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கும்போது தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் சீட் ஓப்பன் கேட்டகரியில் வருது பிசிஏ பொறுத்த வரலையும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் டோட்டலி இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் சீட்ஸில் அப்போ தௌசண்ட் செவன்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் பிசி பிசி எம்முக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி டூ சீட்ஸ் அதே மாதிரி எம்பிசிக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் சீட்ஸ்னா எயிட் ஒன் த்ரீ சீட்ஸ் வருது எயிட் ஒன் த்ரீ சீட்ஸ் எஸ்சிக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும்போது சிக்ஸ் டென் சீட்ஸ் வருது அறநூற்றி பத்து இடங்கள் மொத்தமாக இந்த ஆ நாலாயிரத்தி அறுபத்தெட்டு இடங்களில் எஸ்சிஏக்கு த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி டூ சீட்ஸ் எஸ்டிக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும்போது அரௌண்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஒன் சீட்ஸ் இதில் ஒன் ஆர் டூ சீட்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ராக்ஷனில் வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது வேரி ஆகலாம் அவ்வளோதானே ஒழிய இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் சீட்ஸு மொத்தமாக இந்த ரிசர்வேஷன் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ்
so in the, in the rank in the calculation varad so this is the rank 609 rank appa 609 rank varaikum ninga oci a irundinga 609 rank varaikum kadaikum seriya so that is the case now you can just see that next irukara da romba important in the 26.5 seats அப் இந்த 26.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் சீட்ஸ்னா தௌசண்ட் செவன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன்ட்டி எயிட் சீட்ஸு இது பிசிக்கு மட்டுமே இருக்கிற சீட்ஸ் ஆனால் பிசிக்கு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தொம்போது சீட் கிடைக்க போகுது எப்படி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தொம்போது சீட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் கெட்டிங் இன் ஓப்பன் கேட்டகரி இந்த ஓப்பன் கேட்டகரியில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஓப்பன் கேட்டகரியில் எட்நூற்றி ஒரு பிசி மாணவர்கள் சீட் எடுக்கிறாங்க ஓப்பன் கேட்டகரியில் ஓசி மாணவர்கள் அது எஃப்சி மாணவர்கள் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேர் தான் சீட் எடுக்கிறாங்க ஆனால் பிசி மாணவர்கள் எட்நூற்றி ஒரு மாணவர்கள் வந்து சீட் எடுக்கிறாங்க அப்போ இந்த தௌசண்ட் செவன்டி எயிட்டு ஆக்சுவலாக பிசிக்கு ஒதுக்குனது ப்ளஸ் ஓப்பன் கேட்டகரியில் பிசி எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் செவன்டி நைன் சீட்ஸ் வருது தௌசண்ட் எயிட் நைன் எயிட் செவன்டி நைன் சீட்ஸ் வருது அப்போ தௌசண்ட் எயிட் நைன் செவன்டி நைன் அப்படின்னா என்ன கட் ஆஃப் மார்க் வருது அப்படின்னா பிசிக்கு 561 marks வருது ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே அரவுண்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் பட் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது தேர்ட்டி மார்க்ஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஒன் வந்திருக்குது அப்போ கேட்டகரி ரேங்க் வந்து ஒன் எயிட் செவன் நைனாக இருந்தால் பிசியில் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிசிஎம் பிசிஎம்மில் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு சீட்டு பிசிஎம்முக்குனே கொடுத்தது ஆனால் பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் ஓப்பன் கேட்டகரியில் எடுக்கிற சீட் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு சீட்டு பிசிஎம்மோட நூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராவது ரேங்க் பிசிஎம்மோட நூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராவது ரேங்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க் பிசிக்கு கட் ஆஃப் ஸோ நெக்ஸ்ட் எம்பிசிக்கு வரேன் எம்பிசிக்கு வரும்போது ஸோ எம்பி பிசிஎம்லேயும் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு முப்பது முப்பத்தஞ்சு மார்க் மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் எம்பிசிக்கு வரும்போது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு அலாட் ஆன சீட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி பதிமூணு சீட் எட்நூற்றி பதிமூணு சீட் ஆக்சுவலாக எம்பிசிக்காகவே அலாட் ஆன சீட் ஆனால் எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் ஓப்பன் கேட்டகரியில் எடுக்கிறாங்க ஓப்பன் கேட்டகரியில் எடுக்கிறாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம தாரணேஸ்வர் வந்து எழுநூத்தி அஞ்சு மார்க்கு அவர் வந்து பதிமூணாவது ரேங்க் எடுத்திருக்காரு அவர் ஓப்பன் கேட்டகரியில் சீட் எடுக்கிறார் அப்போ எவ்வளோ வரும் எட்நூற்றி பதிமூணு ப்ளஸ் இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி ஐம்பது சீட்டு கேட்டகரி ரேங்க் ஆயிரத்தி ஐம்பதாக இருந்தால் எம்பிசியில் கேட்டகரி ஆயிரத்தி ஐம்பதாக இருந்தால் சீட் கிடைக்கும் எவ்வளோ மார்க்னா ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கட் ஆஃப் எம்பிசிக்கு லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங்கில் ஐநூற்றி ஒரு மார்க் தான் இருந்தது முப்பத்தி ஒரு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு கேட்டகரியில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்சியில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்குன்னு ஒதுக்கின சீட் வந்து அறநூற்றி பத்து அவங்க போய் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் கேட்டகரியில் எடுக்கிற சீட் நாற்பத்தி ஒன்பது மொத்தமாக அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரேங்க் கேட்டகரி ரேங்க் இருந்தால் சீட் கிடைக்கும் நானூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு லாஸ்ட் இயர் நானூற்றி பதினொன்று இப்போ வந்து நானூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு மார்க்கு ஸோ அப்போ நானூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு மார்க்காக இருந்தால் எஸ்சிக்கு சீட் கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஏல மூணு பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்காக ஒதுக்கின இடங்கள் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு அவங்க ஓப்பன் கேட்டகரியில் எடுக்கிற இடங்கள் மூணு அப்போ நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் கட் ஆஃப் வருது யாருக்கு எஸ்சிஏக்கு எஸ்டிக்கு அவங்க வந்து பொது போட்டியில் எதுவுமே எடுக்கல நாற்பத்தி ஒரு சீட்டு நாற்பத்தி ஓராவது ரேங்க் அவங்க ரேங்கில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மார்க் கட் ஆஃப் வருது அப்போது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இந்த இடத்துல நமக்கு ஸோ இது தான் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஓசிக்கு அறநூற்றி ஒன்பது பிசிக்கு ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒரு மார்க் பிசிஎம்முக்கு ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு எம்பிசிக்கு ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு எஸ்சிக்கு நானூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு எஸ்சிஏக்கு முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு தென் எஸ்டிக்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இதுதான் கட் ஆஃப் இந்த கட் ஆஃப் மார்க் தான் இப்போ வெளியாயிருக்கிற ரேங்க் லிஸ்ட் படி ரேங்க் லிஸ்ட் படி சரி இப்போ இந்த அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணிட்டோம் ரேங்க் லிஸ்ட் படி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வியோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி கிளியர்லி நம்ம ரிலீஸ் ஆன ரேங்க் லிஸ்ட்டை வச்சு நம்ம இப்போ வந்து ரேங்க் அனாலிசிஸ் கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணோம் பட் லாஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் ரவுண
எஸ்சிஏக்கு ஒன் ஒன் எயிட் எஸ்டிக்கு த்ரீ லெவன் இது எல்லாமே கேட்டகரி ரேங்க் இது மட்டும்தான் ஓவரால் ரேங்க் இது மீதி எல்லாமே கேட்டகரி ரேங்க் இதுக்கு அலாட் ஆகிருக்கு அப்போ அதுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன அலாட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்த ரேங்க் வந்து நமக்கு அலாட் ஆகும் அப்படின்னா இப்போது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் இதெல்லாம் வாய்ப்புகள் தான் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் அலாட் ஆனதை வச்சு பார்க்கும்போது ஓசிக்கு ஐநூற்றி மார்க் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிசிக்கு ஐநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு மார்க் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பிசிஎம்முக்கு ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு எம்பிசிக்கு ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று எஸ்சிக்கு நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு எஸ்சிஏக்கு முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு எஸ்டிக்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இது வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டோட ரேங்க்கை வச்சு போட்டிருக்கிறது முன்னாடி போட்டது உங்களுக்கு வந்து இப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற ரேங்க் லிஸ்ட்டு வச்சு இப்போது இது வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் அலாட் ஆனதை வச்சு ஒரு ஒரு கால்குலேஷன் போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் அலாட் ஆன மார்க்ஸ் ரேங்கையும் அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கிற ரேங்க் லிஸ்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு ஒரு அனாலிசிஸ் போட்டிருக்கோம் செகண்ட் ரவுண்டு லாஸ்ட் இயர் வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் அதுதான் ஃபைனல் அலாட்மெண்ட் அப் அதை வச்சு நம்ம போடும்போது எப்படி சார் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓசிக்கு தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் ரேங்க் அலாட் ஆச்சு செகண்ட் ரவுண்டில் பிசிக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி எயிட் ரேங்க் அலாட் ஆச்சு பிசிஎம்முக்கு ஒன் நைன்டி ஃபோர் எம்பிசிக்கு தௌசண்ட் எயிட்டி எயிட் எஸ்சிக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் ரேங்க் அலாட் ஆச்சு இதெல்லாம் இது மட்டும் ஓவராலு மீதி எல்லாம் கேட்டகரி ரேங்க் ஸோ எஸ்சிஏக்கு ஒன் ஒன் எயிட் ரேங்க்கு எஸ்டிக்கு த்ரீ லெவன் இதில் இன்னும் பெரிய சேஞ்சஸ் இல்லை அப்போ என்னென்னா ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு இதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் யூ கேன் யூ கேன் சி தஸ் திஸ் இஸ் லைக் சிக்ஸ் நாட் டூ தான் இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ வி கேன் சி தட் இந்த ரேங்க் வேண்டாம் யூ யூ ஷுட் நாட் சி திஸ் இந்த ரேங்க் இந்த ரேங்க் வந்து ஃபஸ்ட் இதுக்கான ரேங்க்கு ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரேங்க் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் நாட் டூ ரேங்க் ஓசிக்கும் பிசிக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து உங்களுக்கு பிசிஎம்முக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எம்பிசிக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எஸ்சிக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எஸ்சிஏக்கு த்ரீ எயிட்டி டூ எஸ்டிக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் இது மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ப்ளீஸ் டோன்ட் சி தட் இது வந்து லாஸ்ட் இது அப்படியே வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டோடது இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு யோ டு சி திஸ் ஒன்லி இதை மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்கணும் இது செகண்ட் ரவுண்ட் அலாட்மெண்ட் படி இப்போ நம்ம ரேங்க் லிஸ்ட் வச்சு பார்த்தோன்னா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் பிசிக்கு வர்றதுக்கும் ஃபைவ் தேர்ட்டி வரைக்கும் எம்பிசிக்கு வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சார் இதுதான் லாஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் முடியலை ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் இன்னும் முடியலை எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் இப்போது நம்ம தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்க்கும் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ரேங்க் லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ரெண்டு மாணவர்கள் வந்து அறுநூற்றி எண்பது மார்க்குக்கு மேலே வாங்கியிருக்கிறாங்க அந்த மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எம்எம்சி வரைக்கும் கிடைக்கிறதுக்கே வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு மாணவர்களும் போயிடுவாங்க இன்னும் வந்து கேட்டகரியில் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி போகும்போது ஆனால் இன்னொரு நூறு மாணவர்கள் வந்து ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கில் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ ஒரு இரநூறு மாணவர்கள் கவுன்சிலிங் போக வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது இந்த கட் ஆஃப்லேருந்து இன்னும் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் குறையிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து ஃபைனல் கவுன்சிலிங் முடிகிற வரைக்கும் எதுவுமே ஸோ இட் இஸ் நாட் ஃபைனல் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த அனாலிசிஸ் எல்லாமே ஒரு ரெஃபரன்ஸாக தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறத விட நம்மளோட ஃபைனல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டை வச்சு போட்டிருக்கிற ரேங்க் லிஸ்ட்டையும் எவ்வளோ சீட் இருக்குங்கிறதும் போட்டிருக்கிறது தான் வந்து ஸோ இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து வி கேன் சி தட் ஃபைனல் ரவுண்ட் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் இந்த மார்க் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போது நம்மளோட அனாலிசிஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் வரும் காலேஜ் வைஸ் பிசிக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் வரலாம் காலேஜ் வைஸ் எம்பிசிக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் வரலாம் காலேஜ் வைஸ் வந்து எஸ்சி எஸ்டிக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் வரலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து எய்ம்ஸ் காலேஜில் எவ்வளோ மாணவர்கள் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஜிப்மரில் எவ்வளோ மாணவர்கள் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் எம்எம்சியில் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில